Hi friends, this is Asasthi Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to discuss the important question and answer of class 10 geography chapter 5 that is mineral and energy resources. तो जो बच्चे नए हैं मेरे इस चैनल पे मैं उन्हें बता दूं कि इस क्वेश्चन आंसर सेक्शन या फिर कोई भी मेरा अगर वीडियो होता है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है तो उसमें मस्ट है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक और पेंसिल साथ में लेके बैठो अब चूंकि ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन है तो इसमें मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आपको टिक भी लगा दूं कि बुक में कहां से वो आपको आंसर मिल सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं इस सिलसिले में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है इस चैप्टर से वो है व्हाट इज अ मिनरल नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट स्टार्टिंग है इसलिए पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज अ मिनरल आपको पेज नंबर देखो पेज नंबर 50 में दिख जाएगा व्हाट इज अ मिनरल करके टॉपिक ही है उसमें वहां पे दिया हुआ है इट इज अ होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर सेकंड जो क्वेश्चन हुआ है एक्सप्लेन द फॉर्म्स इन व्हिच मिनरल्स मे ऑकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कई बार पूछा जा चुका है कौन-कौन से फॉर्म है जिसमें मिनरल्स ऑकर करते हैं तो पेज नंबर 51 में आप देखो राइट हैंड साइड में जो आपका दिया हुआ है कॉलम उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मिनरल्स जनरली ऑकर इन दीस फॉर्म्स करके लिखा हुआ है तो एक है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का दिया हुआ है दूसरा सेडिमेंटरी रॉक का दिया हुआ है तीसरा आपको they are weathering of rocks वगैरह से related है residual material से जो मिलता है चौथा आपको placer deposit वाला point दिया हुआ है और पांचवा दिया है आपको ocean beds में जो minerals मिलते हैं उसके बारे में तो ये पांच points आपके यहाँ दिए हैं और पांच number के एक question है काफी important third question हम बात करते हैं what is rat hole mining पूछा जा चुका question है previous year question आपको box में दिखेगा कभी-कभी आदमी इसपे ध्यान नहीं देता है लेकिन ये सवाल repeatedly पूछा गया देखिए interesting fact में page number 52 में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द मेजर आयरन ओवर बेल्ट्स इन इंडिया कौन-कौन से मेजर आयरन ओवर बेल्ट है हमारे इंडिया में इसको तो इसमें बेसिकली आपको नाम जो दिए हुए हैं पेज नंबर 53 में आप देखो पेज नंबर 52 में ही टॉपिक है आयरन ओवर करके उसमें पेज नंबर 53 में दिए हुए हैं कुछ आयरन ओवर बेल्ट्स के नाम उड़ीसा झारखंड बेल्ट दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट आपका बिलावी चित्रदुर्ग है और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है ध्यान में रखना है पूछा जा सकता है तो ऐसा नहीं है कि जरूरी एक ही बार में सारे के सारे बेल्ट्स के बारे में पूछ दिया जाए हो सकता है कि पार्टिकुलरली किसी एक बेल्ट के बारे में पूछ दिया जाए तो इस एक क्वेश्चन में समझो कि दो से तीन क्वेश्चन अल्टीमेटली इसके अंदर है तो आपको इसे देख लेना है नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉपर बॉक्साइड माइका एंड लाइमस्टोन फिर से रिपीट करता हूं राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉपर बॉक्साइड माइका एंड लाइमस्टोन ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं ये नॉन फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं आप देखो पेज नंबर 53 से स्टार्ट होता है नॉन फेरस मिनरल और पेज नंबर 54 में कॉपर के बारे में दिया हुआ है उसके बाद वहीं नीचे बॉक्साइड के बारे में भी दिया हुआ है और उसके बाद पेज नंबर आप 56 में आपको माइका भी दिख जाएगा और इसी पे लाइमस्टोन भी दिख जाएगा तो इससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हालांकि आप लोग साइंस में ऑलरेडी इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़े हो मेटल्स और नॉन मेटल का जो चैप्टर है उसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी तो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी तो उससे भी आपके काफी सारे पॉइंट्स इसके निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंस दिखाना है तो आप पेज नंबर 58 में आ जाओ पेज नंबर 58 में आपको दिख रहा होगा एनर्जी रिसोर्सेज करके टॉपिक है उसके जस्ट नीचे है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या-क्या आता है तो कोल है आपका देखिए यहां पे कोल के बारे में दिया हुआ है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है ये सर आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है इसमें ये काफी लंबे समय से चलते आ रहा है उसके साथ क्या है कि इससे पोल्यूशन काफी ज्यादा फैलता है ठीक है इस तरह के पॉइंट्स आपको डिस्प्ले पे दोनों का दोनों डिफरेंस दिख रहा होगा चार्ट में आप उसे पॉज कर लो और आराम से इजीली नोट कर लो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब देखो इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी क्या किया गया है कि जो अलग-अलग कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन सब के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना क्योंकि जरूरी नहीं कि पार्टिकुलरली एक ही बार में सबके बारे में पूछ दिया जाए बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में इन सबको डाल दिया इससे क्या होगा कि आपका तैयार हो गया रहेगा किसी एक के भी बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली उस चीज को लिख पाओगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है इस चैप्टर का हमारा सजेस्ट सम वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज कुछ तरीके सजेस्ट कीजिए जिससे कि हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं तो आपको नीचे पेज नंबर 63 में दिख जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज करके इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बाकी
तो इट माइट बी पॉसिबल कि कन्वेंशनल से ना भी पूछा जाए तो नॉन कन्वेंशनल से हर साल क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है कभी जियोथर्मल के बारे में लिखने के लिए दे दिया जाता है कभी टाइडल एनर्जी के बारे में लिखने के लिए दे दिया जाता है कभी बायोगैस तो स्पेशली जियोथर्मल और टाइडल ये सबसे दो इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है इसके बारे में आप नोट तैयार कर लोगे तो ईजिली आप लिख पाओगे तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चैप्टर फाइव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो थैंक यू सी यू अगेन